vida passageira aqui, acho que ela é, ela é muito de, de aprendizado, de absorção, para o que eu não sei exatamente. Eu acredito que a gente sempre está buscando respostas né? para sentido da vida, é, para o que tinha antes, para o que vai ter depois dela. E a gente às vezes põe a nossa fé em religião, busca entender alguma razão filosófica, né? e, e é bem complicado. Eu me sinto às vezes focado por estar tá vivendo e a vida parecer que o sentido dela é você acordar, trabalhar, consumir e só isso. E segue esse ciclo. Você compra, você come, você dorme, você trabalha e está no ônibus e está no metrô e paga isso e paga aquilo. E se você não tem, você fica em casa e se você não pode, você vai tipo... Isso para mim é terrível, é uma doença séria para o que a gente vive, né? uma doença com, contemporânea, mas é, afinal a, na teoria da, da evolução a gente o, a gente tem que se adaptar, não, não é o mais forte que sobrevive, é aquele que melhor se adapta. Então a gente tem que se adaptar a toda essa realidade e encarar com força. Pô, não dá para ficar lamentando com tudo, se colocar como fraco. A gente tem que tem que viver de, de um jeito ou de outro a gente tem que viver. Desde criança eu sempre gostei de desenhar e tal, descobrindo o mundo e entendendo um pouco de como era a cultura do Rio também, porque eu sou natural do Ceará. E é aqui que eu vi, vim descobrir a questão da pichação. Por essas influências eu fui acabando adaptando e trazendo esses meus desenhos para o grafite. E meu primeiro grafite mesmo foi em 2001. Na época uma coisa muito básica, só uma lata de tinta spray com um pouco de tinta PVA, latex. Um desenho bem simples, mas tipo, foi ali a abertura né, para o universo. Foi dali onde tudo começou, com 18 anos. Eu lembro, uma memória assim muito vaga, mas eu lembro que eu era muito, muito, muito criança, eu devia ter uns 4, 5 anos. Que eu lembro esse meu tio, ele pegando uma caixa de lápis de cor e começar a copiar o desenho que tinha na caixa. Para mim, aquele, aquela coisa, aquele momento foi bem forte, né? absorvendo ele, fazendo aquilo. Então, ali, acho que foi um dos primeiros momentos de estímulo que eu entendi o do que era desenhar.
Em muitos momentos eu já eu pintando, eu fazia pinturas que eram só para mim. E às vezes estava no muro com tinta e ali ficava conversando comigo mesmo. E eu que particularmente sempre fui uma pessoa muito fechada, muito assim, não vou dizer tímido, mas muito na minha, sabe? De falar pouco, falar baixo, ter um cara mais tranquilo. É... Para mim, a arte foi um caminho que me ajudou muito, abriu muita porta para o mundo de, de ir para outros lugares, conhecer gente interessante. E é uma ferramenta que, para mim, eu faço bom uso dela e sempre, claro, faço proveito dela de forma justa. Né? É, é, é nosso direito, é nosso dever estar tá na rua, ou seja lá a, a mídia que for, de estar tá ali revidando de alguma forma, de estar tá gritando, de estar tá falando e buscar né, também estar tá pelo, pelos nossos direitos. Né? O Grafis tem essa força de, de chegar e, vamos dizer, se ocupar. Tem essa liberdade de estar tá na rua, né? Tipo, não está limitada a uma galeria, a um museu. É como também as, as grandes propagandas. A gente, às vezes, fica massificado com aquilo. Não é agradável estar o tempo todo vendo a cerveja, o tênis, a roupa, ou aquilo, e tantas outras coisas. E, de certa forma, é legal porque é subversivo. O, o, a arte, o grafite está ali na rua porque ela ocupa um espaço público e está ali mostrando né, a sua ideia, seja ela, ela qual for. É um mundo que é social e, ao mesmo tempo, não é social. Então é bom estar tá colocando essas questões sempre bem, bem explícitas ali para provocar também as pessoas e questionar, sabe? É, sobre, sei lá, a política, sobre a desigualdade e injustiça. Acho que é importante estar tá dando aquela, aquela cutucada ali, tipo, preste atenção com isso aqui, cuidado com aquilo lá. O grafite ele tem essa questão né, de ser contra o sistema, mas, ao mesmo tempo, existe um mercado muito grande em cima disso tudo, sabe? Um mercado em que se consome muita tinta, tinta importada, uma rede de produtos que se cria em cima de tudo isso, é uma coisa que pode ser muito contraditória, né? Ou você usa de forma bem autêntica para realmente dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa, ou simplesmente é só mais um produto, uma coisa colorida, bonita, para estar tá em galeria, para estar tá na moda, ou seja lá o que for. Que arte para você? Depende da forma como você usa ela, como você faz, como entende. Para mim, viver já é uma arte bem, bem séria, né? A maneira como você influencia as pessoas com essa sua expressão. Você pode ter uma ideia montada, pode ser uma coisa linda, pode ser uma coisa muito conceitual. Independente do que você está botando ali, a pessoa vai, vai ter a interpretação dela.
meu trabalho como esse aqui, ele fala muito de mim, a questão das favelas, que é, vamos dizer, é o lugar que eu vivo. O meu pai, ele, ele é pedreiro, então ele sempre tem essa questão da construção, de estar tá fazendo casas e a favela. Então, para mim, é uma reflexão do meu trabalho também, porque eu já trabalhei muito com ele, já ajudei muito bater laje, fazer embolso, todo essa, essa, esse, esse trabalho manual, né? E o meu trabalho ele é muito voltado com isso, sabe? O traço que eu desenvolvi, essa forma de estar expressando o meu ambiente. Tipo, eu não faço só isso, mas esse padrão que eu criei é, é como se fosse a minha identidade. Em relação a trabalho, formalidade, é, foi sempre difícil, né? São escolhas que a gente faz, mas tudo tem um preço. Né? Ao mesmo tempo em que eu é, escolho a ser artista, eu abro mão de outras coisas, mas eu não posso ter tudo. É, Existem algumas preocupações e tal, com a saúde, com o futuro, a velhice e tal, mas acho que viver agora, para mim, está sendo mais importante. Como é que você lida com a liberdade, liberdade de poder se expressar dentro do conteúdo artístico que você propõe, né? Sempre só fonte de trabalho. É, eu tenho que, tenho que separar também o que, que é o meu trabalho e o que é um trabalho para uma pessoa, né? o que a, a ideia é dela, como ela quer expressar, o que é, qual o ideal dela. Pode ser que tenha algumas coisas que não vão ser muito convenientes para mim, que eu não vou estar de acordo e eu simplesmente não vou a, aceitar aquela proposta da pessoa. Quando eu estou no muro ali, para mim é o meu momento. Tipo, eu esqueço o mundo em volta, apesar de ter muito contato, ainda mais na rua, as pessoas sempre falam. Teve o um cara que passou a oferecer um doce, teve o segurança, teve a criança que falou lindo, a senhora que falou, olha, bota o um passarinho, bota uma flor. E é isso, né? Essa interação com a rua também influencia muito. Eu pegar um pouco do, do, do comentário da, da, do que as pessoas me dizem ali e colocar no muro é, é parte desse processo, sabe? Quem está no comando? Quem está no poder? Tipo, são pessoas que, para mim, são representadas pela serpente, que não tem nada a ver com sabedoria, tem mais a ver com de estar tá ali e te morder, te picar, né? te injetar o veneno e te tomar a vida. As informações, as falsas informações, tanta coisa que está acontecendo, que são para meio que são para te enganar, para te ludibriar. Poder de andar livre, se sentir seguro, saber que você está bem ali, que você não vai ser atacado por ninguém, que você vai ser respeitado, que você tem voz também, que você ser escutado. De ter reconhecimento como ser humano, sabe? não estar tá ali e ser esquecido. Acho que é o ideal de liberdade que eu tenho e que gostaria para todo mundo, sabe? Mais igualitário. O 
título que eu dei para aquele muro foi Não deixe que as cores te seguem. 